Πάμε ένα βήμα πιο βαθιά στον κόσμο του Internet of Things. Σε αυτό το βίντεο μαθαίνουμε να συνδυάζουμε πολλού αυτοματισμού μαζί, οργανώνοντα την έξυπνη πόλη μα. Πίσω από την ανάγκη αναβάθμιση τη υφεία μια πόλη, κρύβεται η ανάγκη να αυτοματοποιήσουμε κάποιε υποχρεωτικέ διαδικασίε. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι η έκδοση εισιτηρίου, η αναμονή στο φανάρι τη κυκλοφορία, ο χρόνο απόκριση τηλεχειριζόμενων συσκευών όπω η προστατευτική μπάρα σε αφύλακτη διάβαση ή τέλο η αυτόματη σκίαση στα παγκάκια όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η επίλυση τέτοιων τεχνικών ζητημάτων προσεγγίζεται με επικοινωνία. Των εμπλεκόμενων συσκευών μέσω του Ιντερνετ. Το γεγονό ότι χρησιμοποιούμε το Ιντερνετ ω μέσο μα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνία δύο ή περισσότερων συσκευών ανεξαρτήτω του μέρου που βρίσκονται. Σε αυτή την δραστηριότητα θα συνθέσουμε μια έξυπνη πόλη από τέσσερι εφαρμογέ. Τα φώτα που ανάβουν αυτόματα στο σκοτάδι. Το φανάρι κυκλοφορία. Συναγερμό προσέγγιση με βομβητή και αυτόματη μπάρα. Εισιτήρα θερμοκρασία που εκτυπώνει στην LCD οθόνη τη θερμοκρασία σε βαθμού Κελσίου. Όλου αυτού του αυτοματισμού του έχουμε δει αναλυτικά στι ενότητε Arduino Basics και Arduino Αισθητήρε και Περιφερειακά. Σε γενικέ γραμμέ, για την ενσωμάτωση των εφαρμογών αυτοματισμού στη μακέτα τη έξυπνη πόλη, ακολουθούμε την εξή στρατηγική. Κάνουμε τη συνδεσμολογία του κυκλώματο και τον προγραμματισμό στον υπολογιστή. Περνάμε το πρόγραμμα στην πλακέτα του Arduino και συνδέουμε το Arduino με μια μπαταρία 9V ω τροφοδοσία για να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Προεκτείνουμε όπου χρειάζεται τα καλώδια ώστε να φτάσουν τα λεντάκια κυρίω στι κατασκευέ μα. Πώ τα φώτα τη πόλη ανάβουν αυτόματα στο σκοτάδι. Θα εξοπλίσουμε όσα μάθαμε στην ενότητα Arduino εισιτήρια και περιφερειακά για να εξοπλίσουμε την πόλη μα με αυτόματο φωτισμό. Συνδέουμε με ένα καλώδιο USB από τον υπολογιστή για να τροφοδοτήσουμε το Arduino. Εδώ πέρα έχουμε τη φωτοαντίσταση, την οποία πρέπει να καλύψουμε για να προσωμιώσουμε τη νύχτα. Όταν πέσει αρκετά η τιμή του φωτό, ανάβουν τα φώτα. Από την πόλη μα δεν μπορούν να λείπουν τα φανάρια κυκλοφορία. Τροφοδοτούμε με ρεύμα από τον υπολογιστή και βλέπουμε το φανάρι που ανάβει. Πράσινο και μετά κίτρινο και κόκκινο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στην έξυπνη πόλη μα. Σκεφτείτε πόσε αφύλακτε διαβάσει τρένων υπάρχουν. Μέσω ενό αισθητήρα υπερήχων θα ρυθμίσουμε την κατασκευή μα έτσι ώστε να ανοιχνεύει το τρένο, να χτυπάει ο βομβητή και να κλείνει αυτόματα την μπάρα ώστε να προστατεύει τα οχήματα που περνάνε από τον δρόμο. Στο παράδειγμα μα, αντί για τρένο, το σήμα θα δίνεται από αυτό το ξύλινο αυτοκινητάκι. Καθώ πλησιάζει, ενεργοποιούνται οι υπέρηχοι, ακούμε το βομβητή και κλείνει και η μπάρα. Όταν απομακρυνθεί. Ανοίγει ξανά η μπάρα. Τέλο, συνδυάζοντα μια LCD οθόνη και έναν αισθητήρα θερμοκρασία, μπορούμε με μια απλή κατασκευή να φτιάξουμε το δικό μα θερμόμετρο που θα δείχνει τη θερμοκρασία στην πόλη μα. Την οθόνη θα την τοποθετήσουμε στην οροφή ενό κτηρίου και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν όλοι οι πολίτε να βλέπουν τη θερμοκρασία στην πόλη του. Εδώ βλέπουμε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται πάνω στην LCD οθόνη, η οποία μετριέται στον αισθητήρα θερμοκρασία. Που είναι αυτό εδώ πέρα το μικρό εξάρτημα. Θα δοκιμάσω να πιάσω τον αισθητήρα με το χέρι μου για να δω αν θα ανέβει η θερμοκρασία. Βλέπουμε ότι σταδιακά ανεβαίνει στου 26 βαθμού. Αυτή είναι η έξυπνη μα πόλη, την οποία εξοπλίσαμε με αυτοματισμού που κατασκευάσαμε στι ενότητε του Arduino Basics και Arduino Αισθητήρε Περιφερειακά. Πειραματιστείτε κι εσεί με του δικού σα αυτοματισμού και φτιάξτε τη δική σα έξυπνη πόλη.